ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം നെറ്റ്വർക്ക് തീയറിയുടെ മോഡ്യൂൾ തേർഡിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഈ സെഷനത്തെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മോഡ്യൂൾ ബേസിക്കലി ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഡ്യൂൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് ലാപ്ലസ് മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം ഫൗറി റീസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡി ടി എഫ് ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സീറോ മൈനസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സീറോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് യൂണി ലാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇതിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ആണ് ഇതിലെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡി കെ ഫാക്ടർ ആണ് സിമിലർലി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിഗ്നൽസിന്റെ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടിയുടെ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ ടിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം മിക്ക ട്രാൻസ്ഫോംസ് യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റാം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടി ടിയുടെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ആണ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് എ ആയിട്ട് വരും സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് സിമിലർലി സൈൻ ആണെങ്കിലും കോസൈൻ ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർബോളിക് സൈനും ഹൈപ്പർബോളിക് കോസൈനും അധികം വരാറില്ല സ്റ്റിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം വന്ന് പോകുന്നു സൈൻ എച്ച് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറും കോസ് എച്ച് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിയിൽ ടി ഉണ്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ വോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിന്റെ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എന്ന് കണ്ടു ടി ഉണ്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സൈഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്ടറിന്റെ പവർ ഒന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് സിമിലർലി ടൈം ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ബൈ എസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെയും സിമിലർലി ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടി ഇൻഡു എഫ് ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് കാരണം ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമിലർലി ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി ബൈ ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലും കെ കൊണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോംസ് എടുത്തിട്ട് അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ തീരാം ലിമിറ്റ് ടി ടെൻറ്റ് ഇൻഡു സീറോ എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എസ് ടെൻറ്റ് ഇൻഡു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ഇൻഡു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ തീരാം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഡൊമൈനിലെ വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻറ്റ് ഇൻഡു സീറോ എഫ് ഓഫ്
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്ന ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സ്വിച്ച് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതായത് ടി ലെസ് ദാൻ സീറോയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് വരുന്ന ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മിയർലി ടെൻ വോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കാരണം ഇനിഷ്യൽ സൈഡല്ല ഫിഗർ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതേ കണക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ വോൾട്ടും ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററിന് സം ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടെൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോമിൽ വരും ഒരു വൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ത്രീ ഫയറഡ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് വൺ ബൈ എസ് ത്രീ എന്ന് വന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സിക്സ് ഫയർ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ചാർജും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റി ഇക്വൽ സർക്യൂട്ട് കണ്ടതാണ് വൺ ബൈ എസ് സി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വി സീറോ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ എസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു സിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എസ് സിക്സ് ആയിട്ട് വന്നു സിമിലർ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ടെൻ ആയിട്ട് വന്നു ടെൻ ബൈ എസ് റൈറ്റ് എഗൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ആ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നോൺ ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഐ ഓഫ് എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ആണ് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടി യു ഓഫ് ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കറണ്ട് ഇൻഡോ ആ ഇമ്പ്രൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജും ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഇൻഡക്ടറിന് വരുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിനൊപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ലെസ് ദാൻ സീറോയിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ സം ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാം ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സിമിലർലി നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ കണ്ട കണക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയസ് ആയിട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയിൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ബാലൻസ് ഇത്രയും വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വന്നു പോകുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഓം വന്നു പിന്നെ ഒരു ടെൻ ആയി വന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഓം വന്നു പിന്നീട് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രി ടു ഹൺഡ്രീനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എൽ ആണ് അതിനോടൊപ്പം അതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ അതാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റി ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇൻപുട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു സിഗ്നൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റാം ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ടി ഈക്വൽ ടു സൂറോ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഒരു റാം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം യു ഓഫ് ടി യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് ആണ് സോ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലെവലും കൂടെ കൂടിയതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ വരും ബട്ട് ഇവിടെ റാം ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബൈ എസ
നെക്സ്റ്റ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയിൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം ഇൻഡക്ടറിൽ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ എസ് എൽ വന്നു സോ എസ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടു ആംബിയർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് സീറോ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റർ വൺ ബൈ എസ് സി ആണ് സി ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെഷിക്യൂഷൻ എഴുതി കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ്റ്റൻസും പാഷ ഫ്രാക്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും സോ മോഡ്യൂൾ ഫോർത്തിൻ്റെ റിവിഷനായിട്ട് എഗെയിൻ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു